हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्कॉलर मैं डॉक्टर सोबिया एक और लेक्चर के साथ आपके सामने आज के इस लेक्चर में हम लिपिड पर के बारे में पढ़ेंगे यानी जब लिपिड्स जो हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्पीशीज तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है या अगर ये लिपिड जब सेल में ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं इनके डिटीरियोरेट होने से या इनके अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन या पर ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेम्ब्रेन की एक्टिविटीज़ किस तरह से चेंज हो जाती हैं सो लिपिड पर ऑक्सीडेशन इट इज़ दी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स इट इज़ द प्रोसेस इन विच फ्री रेडिकल स्टील इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन इन द बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बॉडी के अंदर प्रदर्दत हैं लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ अगर आपकी फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएँ तो वो क्या हो सकता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट डैमेज कॉज कर सकती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं ठीक है फ्री रेडिकल्स दे आर दी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ दी बॉडीज मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी आपका जो नॉर्मल यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम दिखा दिया गया है जिसमें आपकी पेयरिंग कंप्लीट है बट इन केस ऑफ सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक यू वी लाइट स्मोकिंग या डिफरेंट इनकी ठीक है अल्ट्रा वायलेट लाइट इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है यानी आपका जो नॉर्मल ऑक्सीजन आइटम है वो आपका डैमेज हो जाएगा यहाँ पे पेयरिंग देखो आपकी येलो कलर में दिखाया है कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है अगर ये फ्री रेडिकल्स इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इसी तरह अगर अपनी चेन को कंटिन्यू करेंगे ठीक है एक से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन तो ओवरऑल बॉडी के अंदर मल्टीपल फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब कि जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ हैं उनका लेवल बॉडी में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन रेडिकल स्पीशीज़ की वजह से एजिंग का प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाएगा और ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ कैंसर डायबिटीज़ आर्थराइटस अल्जाइमर एंड अदर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इन ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ यानी इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक है एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि वो इन फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं किस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फ्री रेडिकल को रिमूव कर देंगे बाई गिविंग दैम देयर इलेक्ट्रॉन ठीक है लैंडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दिस्टेबलाइज डैमेज आइटम यानी एंटी ऑक्सीडेंट्स आप कह सकते हो कि इस ऑक्सीडेटिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके इसी तरह ये ऑक्सीडेटिव स्पीशीज जब लिपिड्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वहाँ पे भी ये डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स कॉज कर देती हैं ठीक है इन स्पीशीज़ को हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का नाम दे देते हैं दीज आर ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर काइंड ऑफ स्पीशीज़ ठीक है ये ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं ये ना सिर्फ फ्रूट्स की डिटीरियोरेशन के लिए बट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखी कैंसर एजिंग अल्जाइमर्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं और इनको इन इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है एंटी ऑक्सीडेंट ठीक है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ मेनली जो है ये माइट्रोकॉन्ट्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं माइट्रोकॉन्ट्रिया आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ दी सेल है एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन की स्पीशीज से एनर्जी का लेवल भी इफेक्ट हो जाएगा सो एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं इसके अंदर आपके आर्टिफिशियल और आपके नेचुरली भी आ जाते हैं आर्टिफिशियल फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हाइड्रोक्सी टॉलवीन जो कि फूड एडिटिव में यूज़ किए जा सकते हैं ताकि लिपिड पर ऑक्सीडेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके नेचुरली जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइटामस हैं विच विल इंक्लूड वाइटामिन ई जो कि एक लिपिड सोलेबल की एग्जाम्पल है वाइटामिन सी जो कि वाटर सोलेबल वाइटामिन की एग्जाम्पल है इसमें होता क्या है कि जब आपके लिपिड्स जो हैं ये ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं यानी पर ऑक्साइड्स में या आप कह सकते हो इनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली इनिशिएशन एलोगेशन एंड टर्मिनेशन इनिशिएशन जब किसी चीज़ का स्टार्ट होता है ठीक है और तो फिर आपका नेक्स्ट जो है प्रोपिगेशन ठीक है यानी वो चीज़ का आगे बढ़ जाना और नेक्स्ट जो मल्टीपल स्पी ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है और थर्ड जी टर्मिनेशन यहाँ पे आपको एक अनसेचुरेटेड लिपिड दिखा दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी 
पर ऑक्साइड क्या ऑक्साइड स्पीशी क्या हुआ है कि इसने वाटर के साथ मिल के ये रिलीज हो गया है लेकिन जो आपका लिपिड मालिक्यूल था वो लिपिड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया या ये रेड डॉट के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पर रेडिकल जब इसका इंट्रैक्शन एक एन फैटी एसिड के साथ होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उसके हाइड्रोजन के साथ मिल जो पहले लिपिड रेडिकल के अंदर पर रेडिकल की जिसमें फार्मेशन हो गई थी वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है जो पर जो न्यू फ्री फैटी एसिड आपका होता है वो क्या है कि लेपिड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है अगर इसकी हम डिटेल देखें कंजिस्ट ऑफ थ्री स्टेप्स लिपिड पर या लिपिड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स का जिन्हें नाम दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच लिपिड रेडिकल ये आपका अनसेचुरेटेड एसिड है ठीक है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिखा दिया गया उसकी प्रेसेंस में इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लिपिड रेडिकल ठीक है द मोस्ट नोटेबल आर द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज विच कम्बाइंस विद ए हाइड्रोजन आइटम टू मेक वाटर एंड ए फैटी एसिड रेडिकल यानी ये हाइड्रोक्साइड एंड इसके हाइड्रोजन ने लिपिड अनसेचुरेटेड लिपिड के मिलकर वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया और रिजल्टिंग लिपिड रेडिकल प्रोपिकेशन लिपिड रेडिकल जो है ये अनस्टेबल स्पीशी है सो ये मालिकुलर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पैरोक्सी फैटी एसिड रेडिकल यहाँ पे आप देख सकते हो लिपिड पैरोक्सी रेडिकल जब इसका इंट्रैक्शन एक एन अदर फैटी एसिड के साथ होगा तो वो तो लिपिड पैरोक्साइड बन जाएगा लेकिन ये वाला जो है आपका अब ये रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ठीक है लेकिन जो पिछले डायग्राम में आपको यानी ये तो लिपिड पैरोक्साइड बन गया लेकिन जो नेक्स्ट जो पहले आपका न्यू फैटी एसिड आया था ये अब आपका लिपिड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है साइकिल कॉन्टीन्यूज ठीक है इसी तरह ये साइकिल कॉन्टीन्यू रहेगा अनलेस अनटिल कि आपकी दो रेडिकल स्पीशीज़ आपस में मिल जाएं और नॉन रेडिकल स्पीशी की प्रोडक्शन हो जाए यानी टर्मिनेशन जिसे हम एंड पॉइंट का नाम देगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टर्मिनेशन हो जाती है पर कैसे हो सकती है जब आप न्यूट्रलाइज कर देते हो फ्री रेडिकल्स को जिसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एंटी रोल प्ले करते हैं चूँकि क्रॉस जो है इनकी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में है तो वहाँ पे सुपर ऑक्साइडिस म्यूटेज एनजाइम और लेटर ऑन पार ऑक्सीजोम्स के अंदर कैटालीज दैन पार ऑक्सीडेज और एट द एंड आपके वाइटामिन जो हैं वाइटामिन ई वाइटामिन सी जो नेचुरल एंटी के अंदर काम कर रहे हैं और आपको पता है फूड एडिटिज में आर्टिफिशियल एंटी ऑक्सीडेंट्स काम कर रहे होते हैं ताकि लिपिड डिटेरियोरेशन को स्टॉप किया जा सके और ठीक है फूड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इन्हेंस किया जा सके मोस्टली बेकरी प्रोडक्ट्स में यही प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है ठीक है यहाँ पे भी दिखा दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपका सपोज आर एक लिप ये अनसेचुरेटेड लिपिड है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल या लिपिड रेडिकल की फॉर्मेशन में नेटर ऑन प्रोपिगेशन के प्रोसेस में लिपिड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई टर्मिनेशन कैसे होगी जब दो लिपिड रेडिकल्स आपस में मिल जाएंगे तो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन रेडिकल स्पीशी लिपिड्स आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोलिपिड जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होते हैं ठीक है या लिपोप्रोटीन्स ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन डैमेज हो जाती है तो स्ट्रक्चर चेंज आ जाता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से आयन बैलेंस चेंज हो जाता है ठीक है सिग्नल्स चेंज हो जाते हैं ठीक है लिपिड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोटीन्स एंड डीएनए डैमेज हो जा सकता है और डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं कॉज कर सकते हैं ठीक है सो डेट पास ऑल अबाउट दी लिपिड पर ऑक्सीडेशन इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़